హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు పావని తెలుగుంటి లాక్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటో చూద్దాం టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ మీరందరూ నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ మన రెసిపీ గోంగూర చికెన్ అండి ఏంటి గోంగూర చికెన్ అనుకుంటున్నారా జనరల్గా గోంగూర మటన్ అంటే అందరికీ తెలుసండి బట్ గోంగూర చికెన్ చాలా తక్కువ మందే వండుకుంటారు సో ఆ రెసిపీ నేను ఆల్రెడీ వండానండి సో చాలాసార్లు ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అన్నది మీకు చెప్తాను యాక్చువల్లీ నేను ఈ కర్రీని మా మాన్యత దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నానండి సో ప్రాసెస్ మొత్తం ఎలా ఉంటుంది అన్నది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు గోంగూర కట్టలు మూడు చికెన్ హాఫ్ కిలో తీసుకోవాలి ఉప్పు పసుపు కారం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఆయిల్ గోంగూర ముందు వలసేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక గిన్నెలో చికెన్ తీసుకుని అందులో కొంచెం ఉప్పు కారం పసుపు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని బాగా కలిపేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు పక్కన ఉంచుకోవాలండి తర్వాత గోంగు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని గోంగూర మొత్తం అంతా కూడా అందులో వేసేసి ఒక ఉల్లిపాయ రెండు పచ్చిమిరపకాయలు నిలువుగా బాగా ముక్కలుగా కోసుకొని అన్నీ అందులో వేసి గోంగూర మొత్తాన్ని బాగా వేయించుకోవాలండి చూసారు కదా వేయించుకున్నాక ఆల్మోస్ట్ ఇలాగ వేగిపోయిందండి సో దీన్ని ఇప్పుడు బాగా మ్యాష్ చేసేసుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ ఇలా అయిపోతుందండి మ్యాష్ అంటే గరెట్తో చేస్తే అయిపోతుంది ఒకవేళ ఈ ఫెన్ కేసు అవ్వకపోతే మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు కూడా సో తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని అది వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలండి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ వేగిన తర్వాత అందులో అల్లం పేస్ట్ వేసుకుని అల్లం మొత్తం పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి సో చూసారు కదా ఇలా కలుపుకొని అల్లం మొత్తం పచ్చివాసన పోయాక ఇందులో ముందుగా మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానపెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకుని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు ఇందులో ఉన్న నీసు వాటర్ మొత్తం పోయే వరకు కూడా బాయిల్ చేసుకోవాలండి సో చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ నీకు నీస్ వాటర్ అంతా కూడా పోయింది ఆయిల్ పైకి తెలియదు కదండి సో ఇలా అయిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు కొంచెం కారం కొంచెం పసుపు కొంచెం కారం ఎక్కువే పడుతుందండి ఎందుకంటే గోంగూర కదా పులుపు మూలన కొంచెం కారం ఎక్కువ పడుతుంది సో అందుకే వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేసాను సో ఒకసారి దీన్ని మొత్తం అంతటినీ కూడా కలిపేసుకుని మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఉప్పు కారం మొత్తం దానికి పట్టే వరకు కూడా ఉంచుకోవాలి సో ఒకసారి తీసి చూద్దాం చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా మొత్తం అంతా కూడా దగ్గరికి ఎగిరిపోయింది కదండి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ముందే వాటర్ వేయనండి ఎందుకంటే నీస్ నీళ్ళు ఉంటాయి కదండి అందుకనేసి సో వాటర్ వేసుకున్నాక మూత పెట్టేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి సో ఇదేంటంటే పొడి అండి మసాలా పొడి ధనియాలు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క యాలికలు మొత్తం అన్నీ వేసి పొడి వేసుకుంటానండి ఇందులో తడి మసాలా వేయను అందుకని పొడి పొడి మసాలా వేసుకుంటానండి సో మూత తీసాం కదండి చూసారా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కదా ఇందులో మనం కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేసుకుని అదే ఇందాక మీకు చూపించాను కదండి ఆ మసాలా పొడి అండి ఇది సో ఆ మసాలా పొడి అంతా కూడా ఇందులో వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని మళ్ళీ నీళ్ళు మొత్తం ఎగిరిపోయే వరకు ఉడికించుకోవాలండి లాస్ట్లో కొద్దిగా వాటర్ ఉండగా మొక్క ఉడికిపోయిందా లేదా అన్నది చూసుకోవాలండి ఎందుకనంటే మనం నెక్స్ట్ గోంగూర వేస్తాం కదండి ఆ పులికి పులుపుకి మొక్క ఉడకపోతే ఉడకదండి సో అందుకని ముందే మొక్క బాగా ఉడికిపోయేలాగా చికెన్ మొత్తం కూడా ఉడికించుకోవాలి సో చికెన్ అంతా ఉడికిపోయింది కదండి సో అందుకనే మొత్తం గోంగూర అంతా కూడా ఇందులో వేసేసుకుని ఒక్కసారి బాగా దీన్ని కలిపేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలుపుకోవాలండి ఎందుకని అంటే ముక్క మొత్తం కూడా గోంగూర పట్టాలి కదండి సో అందుకని మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిపేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఎందుకని అంటే మొత్తం వాటర్ లేవు కదా అసలుకి ముక్కకు పట్టాలంటే కొంచెం వాటర్ ఉండాలి కదండి సో అందుకని కొంచెం వాటర్ వేసుకుని మూత పెట్టేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు కూడా బాగా మగ్గించుకుంటున్నానండి సో ఏ కర్రీకైనా ఇలా ఆయిల్ పైకి తెలియదంటే ఆల్మోస్ట్ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే దీంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మళ్ళీ నేను ఇందాక వేసిన మసాలా పొడే వేసానండి సో మసాలా పొడి గోంగూర వేసిన తర్వాత వేస్తే బాగుంటుందండి సో అందుకని వేసా సో ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని నాలుగు వెల్లుల్లి రొబ్బలు కొద్దిగా ఆవాలు కొద్దిగా జీలకర్ర ఒక ఎండు మిర్చి కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుని తాలింపు వేసుకోవాలండి ఈ కూరకి కంపల్సరీ సో అందుకని ప్రిపరేషన్ సో ఇలా తాలింపు మొత్తం వేయించేసుకున్న తర్వాత ఈ తాలింపుని తీసుకుని వెళ్ళి కర్రీలో వేసేసుకోవాలండి వేసేసుకుని ఒకసారి మొత్తం కలిపేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాము సో మొత్తం ప్రిపేర్ అయిపోయింది కదండి సో ఇది గో 
గోంగూర చికెన్ కర్రీ అండి సూపర్గా ఉంటుంది పుల్ల పుల్లగా చికెన్ ముక్కలకి కర్రీ పులుపు బాగా పట్టి చాలా బాగుంటుందండి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వేడి వేడి అన్నంలో గోంగూర చికెన్ కర్రీ కలుపుకుని తింటే చాలా బాగుంటుందండి సో నేను మీకు ఆల్మోస్ట్ చూపించేస్తుందని కూడా కర్రీ చూడండి చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి తప్పకుండా సో ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్